地獄風景奇怪なる娯楽園 M 県の南部に Y 市という古風で陰気な忘れ果てられたような都会がある商工業が盛んなわけではなくと言って交通の要路に当たるわけでもなくただ、旧幕時代の城下町であったために人口が多く、ようやく死の形を成しているに過ぎないのだ。その眠ったような Y 市の郊外に、実に途方もない遊園地をこしらえた男がある。この世には、時々何とも解釈のつかぬ、夢のような突拍子もない事柄がひょいっと起こることがあるものだ。地球の患う熱病がそこへ真っ赤な種物となって吹き出すのかもしれない。遊園地をこしらえた男は、ワイ一等の旧家で、千万長者と言われる北川家に生まれた一人息子で、ジロエモンという妙な名前の持ち主であった。こういう身分の人には珍しく、北川ジロエモンには家族というものがなかった。父母は数年以前に死んでしまい、兄弟とてもなく、彼自身、もう三十三歳という年にもかかわらず、妻をめとらず、多勢の召使いの他には、全く、軽類のない身の上であった。親族は数多くあったけれど、彼の行状をとやかく言い得るような、怖いおじさんたちは、とっくに死に絶えてしまい、その方面からも、うるさい苦情が出る気遣いはなかった。あの途方もない遊園地のごときは、この資産、この身の上にして初めて計画し得るところのものであったであろう。のみならず、彼の周囲には、不老者めいた男女の悪友どもが、うじゃうじゃと集まっていて、八方から彼をそそのかした。いや、もっと困ったことには、ジロエモンその人が、どうやらヘンテコな熱病に取りつかれたらしいのだ。もし地球が熱病を患ったのだとすれば、その熱病の病原菌は、北川ジロエモンとその周囲の悪友どもであったとも言えたであろう。彼は百万の資材を投じ、三年の年月を費やして、地殻上に一つの大きなおできを作り出した。眠り病にかかった城下町 Y 市の郊外に、突如として、五色の増加のように、けばけばしい種物の花が開いた。三万坪の広大な敷地には、天然の山あり、川あり、池あり、その天然の名手を、世界の怪奇を寄せ集め、怪奇のおもちゃ箱をぶちまけたごとく、不思議千万な建造物で塗りつぶしたのだ。遊園の入り口は、両側をうっそうたる樹木で囲まれた狭い小川になっていて、その川の上に、椿の大樹が両岸から伸び寄って天然のアーチを作っていた。青黒い椿の葉の間にちらほらと真っ赤な花が咲いて、よく見るとおそらくは造花をくっつけたものであろう。それが花つなぎの文字になっている。ジロ、五楽園。ジロエモンのジロを取って名付けたものに相違ない。
、遠主の招待を受けた、よりすぐった両妃の紳士淑女たちは、危険なゴンドラに乗せられて、悪魔の紛争をした船頭の操る竿に、まずこの椿のアーチをくぐるのだ。小川は、うっそうたる青葉に眼界を区切られ、右を曲折して、縁の中心へと流れていく悪魔の船頭はほとんど竿に力を加えずして船は流れのままに静かに進む進み進みて小川の尽きるところにオタマジャクシの頭のように丸く広がった池がある池にはラタイの男女が、危機として戯れ、泳いでいる。霧岸から飛び込む肉塊の群れ、船の上から空いて見える地中の人魚とも、魚門と乱れる水中男女の、コウトロコトロ、人間の滝つせと落下する、ウォーターシュートの水しぶき。客たちはすでにして、夢のごとき別世界を感じるのだ。岸を上がって、山と山との谷間の細道をしばらく行くと、地下へのトンネルが古風な赤レンガの縁取りで、まるで行動へでも降りるように、ぽっかりと黒い口を開いている。湯を越してそこを降りれば、地底の闇に地味猛烈のうごめく地獄巡り、水族館。不気味さに枝道を取って険しい坂を山越しすれば、その山の頂上から、魂も消し飛ぶ坂落としの下り道。うねり曲がったレールの上を箱のような乗り物が横転逆転宙返りだ。いや、こんな風に順を追って書いていては再現がない。一つ一つの風景については、物語が進むに従って詳しく描き出す折がたびたびあるのだから、すべて説明を略して、城内の主なる建造物を列挙すれば、空中をめぐる大車輪のような観覧車。縄ばしごでいつでも登れる大軽気球。亡き浅草の十二階をここに移した摩天閣。明治時代懐かしきパノラマ館。大クジラの体内巡り。からくり人形の地獄極楽、地底の水族館。じんたじんたの額の根に、楽しく巡るメリーゴーラウンド。などなどなど。と、数え上げるだけでも大抵ではないが、手っ取り早く言えば、大博覧会の余興場をもっと大掛かりにして、それを天然の山や谷や森の中へ、いとも機械に積み上げたものである。そしてその一つ一つの構造も、決してありきたりのものではなく、遠州ジロエモンの不思議な天才で、悪夢の中の風景のように、あるいは、西洋おとき話の奇怪な挿絵のように、あるいは、クリスマスのお菓子製の宮殿のように、くしくも作り上げたものなのだ。大迷路。それらの建造物の中で、ジロシが最も力を込め、また、園内第一の怪奇物に相違ないものは、樹木をびっしり上並べ、一度入ったら迷い迷って、一時間や二時間では到底出口の見つからぬ、迷路の作り物であった。絵に描いた迷路なら、鉛筆で辿っていけば
わけもなく中心に達しまた入り口に戻ることもできようが本物の迷路となると見せ物の八幡の藪知らずでさえ迷い込んだらちょっと出られぬものだそれを迷うように迷うようにと考えに考えて設計し少しも隙間のない高い樹木の壁で通路を作り面積はわずか一丁四方ほどの中に一里に余る右与曲折の細道を作ってあるのだから世界迷路史に通行せる達人といえどもその中心を極め再び入り口に引き返すことは難中の難事である音に聞くハンプトンコートの線形迷路ベルサイユ宮殿の方形迷路なども遠くこれには及ばず強いて比類を求めるならば歴史家の雄大なる幻想として残っている古代エジプトの大ラビリンスであろうか城下三千の部屋からなっていたというあのべらぼうな規模には被験すべくもないけれどその設計の理知的な複雑さにおいてはむしろ次郎五楽園の迷路にうちわをあげなければならぬであろうさてこの怪奇物語は右の難解なる迷路の中で行われたいとも不可思議なる殺人事件を発端とするのであるがその殺人事件に話を進める前に一応登場人物のお目見えをさせておかねばなるまい時は初夏青々と奥底知れず澄み渡った大空に一末の雲もなく太陽は娯楽園の山々谷谷に奇怪なる建築物の数々を白と黒とのくっきりした陰影に染めなしてその前景を立ち上る影楼と共に鏡の青空へそのまま投影させているかに見えた開園当時の招待客雑踏時代が過ぎて次郎楽園は本当の仲間内だけの気兼ねのない有楽地となっていたもう客案内をするようのない悪魔姿の船頭はゴンドラ船を陸揚げして C の木陰に昼寝をしていたしたがって園の出入り口は全く交通を途絶せられ園内にさまよい入る邪魔者を気にかける必要もなく猟奇の道人たちは思うがままに遊び狂うことができるのだその道人というのは遠州の北川次郎衛門をはじめとして佐の悪友男女の一軍であった木下あゆ子次郎衛門の恋人二十歳急流のあゆのようにピチピチと快活な娘諸口千真子次郎右衛門のもう一人の恋人21歳ロマンティックな女詩人にして女画家楽園の設計をも手伝った才能ある娘王の雷蔵次郎衛門の少年時代よりの親友35歳世に入れられぬ劇作家、怪奇なる幻想家。瞳織江。雷蔵の恋人、十九歳。決死の花のように美しく無邪気な、資産家霊嬢。湯本ジョージ。次郎衛門の友人。婦女誘拐の善化者。あらゆる猟奇的思考を有する不良型。二十九歳。二
原田玲子湯本の恋人湯本の恐ろしき調着に甘んじむしろそれを喜んでいるかに見える良気娘23歳の大柄な豊満娘三谷二郎16歳の人形みたいな美少年やや不良同人たちのペットその他悪友男女十数人この物語には破役の人々ゆえここに名を記さず必要に応じて紹介する他に娯楽建造物の運転係掃除係案内係学士など雇い人数十名これも必要に応じて紹介することにするが中に一人佐の人物は最も注意すべきである江差し宗介ひどい背虫で一寸法師十四五歳の子供の胴体にでっかい大人の顔が乗っかっている青年だか老人だか一見年齢不明の怪物。ジロエモンの秘書兼、園内総監督の養殖を務む、イソップのごとき知恵者。人命羅列で女系が中断されたが、先に言った初夏、青空に雲なき一日のことである。事件の起こる一時間ほど前、右の主要人物たちは、園内の天然プール。前述の、小川が流れ込む池のことだ。に集まって、全裸の欲しいままなる遊戯にふけっていた。さあ、用意はできて、飛び込むわよ。瞳よりへの無邪気な甲高声が、天然岩の飛び込み台から朗らかに青空に響いた彼女は岩の上で両手を頭上に揃えて今や地中めがけて飛び込まん姿勢である青黒い頑丈にくっきり白い肉塊肩に垂れた結ばぬ黒髪名が岩尾の処女であるいいよ、早く飛び込みなよ。誰かが水の中から答えた。あゆこ、ジロエモン、チマコ、ライゾウ、レイコ、ジョージ、ジローの順で、お互いに前の者のももに手をかけて、つながったまま浮かんでいる。たくましき男性筋肉と、なよやかな女性肉界の、だんだら呪術なぎがうねうねと貝だのようにうごめき漂うのだほーら空に声を残して折り柄の肉塊がまりのようにくるくる回転しながらばちゃんと水けむりを立てたそこまでもぐってすーいと浮かんで頭を出すと、ちょうど蛇の頭のあゆこの前だ。あゆこが右に左に当選棒をするのを巧みにかいくぐって、尻尾の二郎美少年を捕まえる遊戯だ。陸上のコウトロコトロである。巨大なるカイダは、くるりくるりと全身を波打たせて、尻尾をつかまれまいと、あるいは浮かび、あるいは沈み、水面から地底へ、地底から水面へと、美しき肉塊の魚紋を描いて、生めかしくも、のたうち回る。霊場折り絵は、水中蛇退治の女勇士だ。敵の当選棒をかいくぐりかいくぐり立ち泳ぎカエル泳ぎ抜きて肩抜きて
、美しき筋肉運動の限りを尽くして、美少年のお尻へと追いすがる。騎士には、見物の男女が、これも裸体の肩を組み、手を握り合って笑い教じながら、このありさまを眺めている。野外、水中舞踊の一幕だ。ついに二郎少年は、折り絵のために足をつかまれて、ブクブクと水中に沈んだ。折り絵は、つかんだ足を鼻さじと、敵と共にこれも水面から消えてゆく。美しき少年少女が、水底の物狂わしきつかみ合い、そのありさまが透き通る水を通して、機械に歪んで見物たちにも見えるのだ。わあわあという時の声。尻尾を奪われた蛇はもうバラバラに離れて泳ぎながら、彼らも皆そこの活劇を眺めている。勝負はついた。次郎少年は息が尽きて、とうとう降参してしまった。さあ、今度は二郎さんが鬼よ。水面に浮き上がった折り絵が、息を切らしながら叫んだ。いや、もうよそう。何も二郎くんをかばうわけじゃないけれど、僕はもう疲れた。例の天井のベッドで一休みだ。二郎右衛門は言いながら、もう上陸して、さっさと山の向こうへ歩いていく。天井のベッドとは、観覧車の空にかかった箱の中のクッションを意味するのだ。彼はこの不思議な寝室で、大空に眠る習慣になっていたのだ。あたしもよすわ。これからあたしの夢殿へ行って、美しい夢でも見ることにしましょう。と、諸口千真子が続いて上陸した。彼女の夢殿というのは、例の迷路の中心の、いわゆる奥の院という場所に据えてあるベンチのことで、そこに腰掛けて一人ぼっちになって、静かに瞑想にふけろうというわけなのだ。じゃあ、みんな、メリーゴーラウンドへ行かないあそこでもう一騒ぎ騒ぎましょうよ。玲子が温度を取ると、残る一度をそれに賛成して、裸体のまま、赤と白との男女が一段をなして、小山へと駆け上がっていった。例の滑り道を横転逆転しながら、ツバメのようにさえずりながら、目的の場所へと急ぐことであろう。